ഹലോ അൽക്ക കേക്കാമോ ഹലോ സീതാലക്ഷ്മി കേക്കാമോ മറ്റേ ഹെക്സഗണ്ട ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഹലോ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടുപോകും ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾ തിയറി പേപ്പർ അല്ലല്ലോ ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങളത് വരച്ചു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് അത് പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടുപോകും കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുന്നോ എന്ത് പറയുന്നു അതോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സാർ നേരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കാണുന്നുണ്ടോ കാണാം സാർ കാണാം ഓക്കെ അത് ആ പ്രോബ്ലം എഴുതേ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എഗെയിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ ട്രൂ ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഗിവൺ ആണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്രൂ ഷേപ്പ് തന്നിട്ട് അത് വെച്ച് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രൂ ഷേപ്പ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആയിരുന്നു ഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണിത് ഇവിടെ ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരാബോളയാണ് പരാബോള ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാബോളയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺ ആണ് കോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് കോൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺ കോൺ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ബേസ് 
കോൺ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ബേസ് ഡയമീറ്റർ വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വേണം ഹൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിയേ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടോ അല്ലല്ല ഇവിടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഹൈറ്റ് എത്ര നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒബ്ജക്ടിന്റെ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതില് അതായത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നുകിൽ പ്രോബ്ലത്തി ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റിന് പകരം പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്സിസ് ലെങ് ആക്സിസ് ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോണിന്റെ ഈ മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പെക്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും അവിടുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഇതിന്റെ ആ ബേസിന്റെ സെന്റർ ഇതാണ് ബേസിന്റെ സെന്റർ അതുവരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് അത് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് ക്വസ്റ്റ്യനില് കോണിന്റെ കേസിൽ കോണ് കോൺ ആണെങ്കിലും പിരമിഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇവര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് മുറിക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് മുറിക്കുന്നു ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ മുറിക്കുകയാണ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ടിങ് പ്ലെയിനിന്റെ ആംഗിൾ അവർ തരും സേ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരും ഇവിടെ അതും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എഗെയിൻ നമുക്ക് ആംഗിൾ എത്ര എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് എത്ര എന്ന് അറിയത്തില്ല രണ്ട് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും അറിയത്തില്ല കട്ടിങ് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം അറിയാം എന്താണെന്നറിയാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു പരാബോള പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പരാബോള ഈ എന്നിട്ട് ആ പരാബോളയുടെ കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാബോളയുടെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് എന്നാ പറയുന്നത് പരാബോളയുടെ വെർട്ടെക്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ പരാബോളയുടെ ഈ മൗത്ത് ഉണ്ടല്ലോ വായ ആ വാ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനേറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഇതിന് എ ബി എന്ന് ഞാനിപ്പോ എ ബി എന്ന് എഴുതുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ എ ബി എ ബി എന്ന് എഴുതി കാണുന്നുണ്ടോ അൽക്ക ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് സോറി ഓർഡിനേറ്റ് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് നടുക്ക് ഒ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർഡിനേറ്റ് ഈ എ ബി ടോട്ടൽ എ ബി ആണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒ എ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് ഒ ബി എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഡബിൾ അതായത് എ ബി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എ ബി പരാബോളയുടെ എ ബി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദി പരാബോള ഇതാണ് ആ പരാബോളയുടെ വെർട്ടെക്സ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദി പരാബോള ഈസ് സെവന്റി എം എം ഫ്രം ദിസ് ഓർഡിനേറ്റ് അതായത് ഈ ഓർഡിനേറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് വെർട്ടെക്സ് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ദിസ് ഈസ് സെവന്റി എന്നാണ് പറഞ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പരാബോള കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാ മുറി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഒരു കോണിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുറിച്ചാലാണ് പരാബോള കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഈ കോണിന്റെ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അതായത് ഈ എക്സ്ട്രീം ലൈൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റർ ലൈൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ജനറേറ്റർ ലൈൻ ജനറേറ്റർ ലൈൻ ഈ ജനറേറ്റർ ലൈനിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എന്ത് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പാരലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പരാബോള കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു കോണിനെ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ആ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ജനറേറ്ററിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ലൈനിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പരാബോള അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും അൽക്ക സോ ഞാനിവിടെ എച്ച് പി വി പി ഒന്ന് വരയ്ക്കാണ് റഫ് ആയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ഒന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ടേ വരയ്ക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തെറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ ഈ കോണ് കോൺ എങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ എച്ച് പിയിലാണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി പിയിലാണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്കവാറും കേസിൽ പറയും അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ വി പി എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ കോണിനെ എടുത്ത് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കോണിനെ എടുത്ത് എച്ച് പിയിൽ ഇതാ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ടോപ്പ് യു മേളിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത് ടോപ്പ് യു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സർക്കിളാണ് കാണുന്നത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഡയമീറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് കാണുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ പക്ഷെ ആ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്താ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ റേഡിയസ് തേർട്ടി എടുത്ത് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ സേ ഞാൻ ഇതിനെ എട്ടായിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തു സോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇനി ഇത് നടുക്കത്തെ എം ഒ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ലൈൻ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിസ് ലൈൻ ഇനി ഈ സെന്റർ ലൈനെ നേരെ ഞാൻ അങ്ങ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ് വെറുതെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഹൈറ്റ് അറിയാമെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ എത്ര നീളത്തിൽ വരയ്ക്കണം എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം വെറുതെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് നീട്ടി വരച്ചു ഇത്രയും വരയ്ക്കാവോ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മള് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റില് ലെഫ്റ്റിലെ ക്വാഡ്രന്റിലെ ആ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ലെഫ്റ്റില് കാണുന്നുണ്ടോ അൽക്ക കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മേളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആരോ ഇട്ടിട്ട് ടി വി നിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ ടി വി മേളിൽ നിന്ന് ഒരു ആരോ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടോ അത് ടോപ്പ് യു ആണ് അപ്പൊ മേളിൽ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് മേളിൽ നോക്കുമ
അപ്പൊ അതാണ് ടോപ്പ് യു ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ടോപ്പ് യു ടോപ്പ് യു ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് സർക്കിൾ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ വരച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏത് ഡ്രോയിങ് നമ്മള് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഏത് ഡ്രോയിങ് വരച്ചാലും നമ്മള് സ്കെയിൽ എഴുതണം എന്നാണ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മള് നോർമലി വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിലാ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണോ തന്നേക്കുന്നത് ആ ഡയമെൻഷൻ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും എഴുതത്തില്ല അങ്ങനെ സ്കെയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓരോ ഡ്രോയിങ്ങിനും നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കെയിൽ എഴുതണം എന്ന് ബിക്കോസ് ഓരോ ഡ്രോയിങ്ങും നമ്മൾ ഓരോ സ്കെയിലാ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് ഞാൻ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിലാ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആക്കിക്കോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്കെയിൽ എന്നൊരു സാധനം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ സ്കെയിൽ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറുപത് തന്നേക്കുന്നത് അറുപതിന്റെ പകുതി മുപ്പത് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതണം സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു അതായത് തന്നേക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ അറുപതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് തേർട്ടി എടുത്താ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര എടുത്താ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് സർക്കിളും വരച്ചു നമ്മള് സർക്കിളും വരച്ചു ഈ ഒരു ആക്സസ് ലൈനും വരച്ചല്ലോ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ അല്ലെ വെറുതെ വെറുതെ ഒരു ലൈൻ വെറുതെ ഒരു ലൈൻ മേളിലോട്ട് വരയ്ക്ക വെറുതെ നമുക്ക് ലെങ്ത് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ട്രൂ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഇതില് ഈ നമ്മൾ ഈ വണ്ണെന്നും 
സെവൻ എന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ സെവൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ചതാ നമുക്ക് ഈ വണ്ണും സെവന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പം എവിടുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് ഈ കട്ടിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ചത് എങ്ങനായിരുന്നു ഒരു കട്ടിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് പുതിയ റെഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൽ ഏത് എവിടുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യം ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ണ് സെവൻ എന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അമ്പതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് അമ്പതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് യൂവില് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവും താഴോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവും മാറി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്കിളില് രണ്ടിടത്തായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പുതിയ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അമ്പത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഹലോ അതായത് അതായത് നമ്മള് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രൂ ഷേപ്പ് വരച്ച ട്രൂ ഷേപ്പ് വരച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ തരും അപ്പൊ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ തന്നിട്ട് ആ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിളും തരും ആ ആംഗിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പുതിയ റെഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കും പുതിയ ന്യൂ റെഫറൻസ് ലൈൻ ന്യൂ റെഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് പോയിന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യും എവിടുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അതായത് വൺ ടു ത്രീ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും പോയിന്റ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുതിയ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ സെവൻ ഉള്ള ദൂരം ഇവരെത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിലത്തെ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പം ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വൺ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ണും സെവനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തിട്ട് ഈ നടു ഈ എക്സ് വൈ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് മേളിലോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കുക ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആ സർക്കിൾ അത് ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും താഴോട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കുക താഴോട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ സർക്കിളില് മുകളിലും താഴെയും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള പിടി കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യാ താഴെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഫൈനലി ട്രൂ ഷേപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും അത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെന്ററിൽ നിന്ന് സെന്ററിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും മേളിലോട്ട് അപ്പം ആ സർക്കിളില് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അതേപോലെ എക്സ് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓർത്തോണോ അത് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അമ്പതാണ് അമ്പത് ഫിഫ്റ്റി വരയ്ക്കാൻ പോത് അത് വരയ്ക്കാമോ ആ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മേളിലോട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് താഴോട്ടും രണ്ട് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാമോ വരച്ചു സാർ ഓക്കെ വരച്ചോ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മള് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ കിട്ടിയ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ
നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതാ ഞാനിപ്പം ഞാനിപ്പോ ചുമന്ന കളറില് ഇവിടെ സർക്കിളിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ചുമന്ന കളറില് കണ്ടോ കണ്ടോ ആ പോയിന്റ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അതാണ് അതാണ് സെന്റർ ചെയ്യുന്ന മുകളിലോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് താഴോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടിയോ അത് കിട്ടിയോ ആ പോയിന്റിനെ നിങ്ങൾ മേളിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ നിങ്ങൾ മേളിലോട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ ലൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ ട്രൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രൂ ഷെയ് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കട്ടിങ് കട്ടിങ് പോയിന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ കട്ടിങ് പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നു അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല വരച്ച് ഫൈനലി വരച്ച് വരുമ്പോഴേ അത് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടം മുതൽ ഇങ്ങനെ എൻഡ് വരെയുള്ള ഈ ദൂരം ഈ ദൂരം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ പരാബോളയുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ വെർട്ടക്സ് മുതൽ വെർട്ടക്സ് മുതൽ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടി ഈ താഴത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പസിൽ ഈ ഡബിൾ വെർട്ടക്സ് മുതൽ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് വരെയുള്ള ദൂരം കോമ്പസിൽ എടുക്കണം സെവന്റി എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒരു ആർക്ക് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ആർക്കിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ആർക്കിന്റെ റേഡിയസ് സെവന്റി ആ സെവന്റി എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് പരാബോളയുടെ വെർട്ടക്സ് മുതൽ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് വരെയുള്ള ദൂരം ഈ ദൂരം സെവന്റി സെവന്റി എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ആർക്ക് വരയ്ക്കാവോ സെന്റർ ഏതാ സെന്റർ ഏതാ നമുക്കിപ്പോ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ കിട്ടിയില്ലേ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഹലോ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നമുക്കൊരു ആ പറഞ്ഞോ ഇല്ലില്ല പരാബോള നമ്മൾ പരാബോളൊന്നും ആയിട്ടേ ഇല്ല നമ്മള് നമ്മള് പരാബോ നമ്മള് നമ്മള് പരാബോളയിലോട്ടൊക്കെ അല്ല നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തേക്കുന്ന എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്നിട്ട് ഈ നടുക്കത്തെ ലൈൻ മുകളിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ താഴെ ഇവിടുന്ന് സെന്റർ ചെയ്യുന്ന മുകളിലോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് മാറി ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് മാറി ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ നേരെ എക്സ് വൈ ലൈനിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞ ആർക്ക് ആർക്കിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര ഓക്കെ വരച്ചോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഈ സർക്കിളിന്റെ താഴത്തെ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇ എ നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഇ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇ ഡാഷ് കിട്ടും ഇ എ നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇ ഡാഷ് കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇ ഡാഷ് ഇന്ന് സെയിം ഈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെവന്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇ ഡാഷ് ഈ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് സെവന്റി റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇപ്പൊ വരച്ച ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇ ഡാഷിൽ സെന്റർ ആക്കിയിട്ട് സെവന്റി റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇ ഡാഷും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ പോയിന്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇ ഡാഷും ഇ ഡാഷിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ വരച്ച സെന്റർ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ അപ്പെക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പെക്സ് കിട്ടി എം ഡാഷ് ഈ ഡാഷ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് 
നമ്മുടെ ഈ ഈഡാഷ് ഇല്ലേ ഈഡാഷ് ഏഹ് ഈഡാഷും നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് ആർക്ക് ആ പോയിന്റും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം നേരെ മുകളിലോട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സെന്റർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ സെന്റർ ലൈൻ ആ ലൈനെ ആ ലൈനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും കണ്ടോ ആ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പെക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അപ്പൊ അതൊരു അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത്രയും അത്രയും ഡിഫറൻസ് വരത്തില്ല മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതെന്തോ വരച്ചതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് എയ്റ്റിയും ഒരാൾക്ക് നയൻറ്റിയും വരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എയ്റ്റി ഒരാൾക്ക് എയ്റ്റിയും ഒരാൾക്ക് നയൻറ്റിയും ആണോ പിന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോ ഒരു വൺ ടു ത്രീ എം എമ്മിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരും കാരണം നമ്മൾ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും അപ്പൊ നമ്മളത് ഇപ്പൊ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിലും എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റഡാ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എയ്റ്റി സിക്സ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല എയ്റ്റി ആൾക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാവോ അത് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവിന് സാർ കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുമോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് മുമ്പ് പോർഷൻസ് തീർത്ത് തരും ഞങ്ങൾക്ക് ആ പോർഷൻസ് ഞാൻ തീർത്ത് തരും പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല അത് ഇപ്പം ഇപ്പം സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ ഐസോമെട്രിയ ആ ഐസോമെട്രി ആ അതല്ലേ സീരിയസ് ഉള്ള അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതാണോ അവസ്ഥ അതോ എല്ലാവർക്കും പാടാണോ എല്ലാവർക്കും പാടാ സാർ എല്ലാവർക്കും പാടാ ആകെ കൊറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലാണ്ട് എല്ലാരും തന്നെ ഈ അവസ്ഥയാ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാരും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് പഠിക്ക സാർ ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ആ ഇന്നലെ എന്നെ ഇന്നലെ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ആ വിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണോ ആ വിയാൻ വിയാൻ അത് തന്നെ അത് തന്നെ വിയാൻ ആണോ ധീരജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരാളും സാറിന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു വിയാൻ വിയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പം പുള്ളിക്ക് പള്ളിയിൽ എന്തോ പോണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് തരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നാ പിന്നെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ സാർ എനിക്ക് വിയാനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരും അൽക്ക് ഓൾറെഡി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇത് ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയും അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പുറത്തൊരാൾ വന്നു ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഓക്കെ സാർ ആ
എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തോളാം കേട്ടോ അവരെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ജോസഫ് സാർ എവിടെയാ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവിടാണോ ആ ജോസഫ് സാർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കാരണം ഇന്നലെ വിയാൻ വിളിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞു എന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം രാജഗിരി ഞാൻ ആദ്യം രാജഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ സാർ ജോസഫ് സാർ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് സാറിനെ കുറിച്ച് അല്ല അവിടെ ജോസഫ് സാർ ഗ്രാഫിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ ആ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ജോസഫ് സാറാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ആഹ് അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്ക ട്യൂഷൻ വരാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ എന്നിട്ട് വിയാൻ എന്റെ അടുക്ക വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞു ജോബിൻ സാർ അറിയോ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അവനെ എന്നോട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ലിങ്ക് കേട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കോട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ